ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ലൈഫ് ഷോർ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന മെൻഡിങ് വൾ എന്ന കവിതയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കവിതയിൽ പറയുന്നത് സാഹോദര്യം സഹിഷ്ണുത എന്നീ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയാണ് ഈ മെൻഡിങ് വാൾ എന്നുള്ള കവിത അപ്പോൾ നമുക്ക് കവിതയിലോട്ടേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ പോയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ആ ചുമന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിന് നോട്ട്സ് കാര്യങ്ങൾ അപ്രീസിയേഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയത്തിലേക്ക് അടക്കാം പോയത്തിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ എന്താണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റീഡ് ആൻഡ് എൻജോയ് അഥവാ വായിക്കൂ രസിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മോട് വായിച്ച് രസിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫ്രാറ്റേണിറ്റി ആൻഡ് ടോളറൻസ് ആർ ദി ടിൻ വെർച്ചീസ് ഓഫ് ഹാർമോണിയസ് ലിവിങ് അപ്പോൾ ഫ്രാറ്റേണിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സാഹോദര്യം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സാഹോദര്യം അതുപോലെ തന്നെ ടോളറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സഹിഷ്ണുതയാണ് സഹിഷ്ണുത അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അഥവാ സഹോദര സ്നേഹവും ക്ഷമയും അല്ലെങ്കിൽ സഹിഷ്ണുതയും എന്താകുന്നു ഒരു ഐക്യപൂർണമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തെ സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് ഗുണങ്ങളാണ് ഹാർമോണിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐക്യം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഹാർമോണിയസ് ലിവിങ് ഐക്യപൂർണമായിട്ടുള്ള ജീവിതം അപ്പോൾ ഐക്യപൂർണമായുള്ളൊരു ജീവിതം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് മൂല്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് ഫ്രാറ്റേണിറ്റി മറ്റൊന്ന് ടോളറൻസ് ബട്ട് പക്ഷേ ഡു വി ചെറിഷ് ദസ് ക്വാളിറ്റീസ് ഇൻ അവർ ഡൈലി ലൈഫ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഗുണങ്ങൾ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടോ ചെറുശിയ എന്ന് വെച്ചാൽ പരിപാലിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രായോഗികമാക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗുണങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ ഈ ഫ്രാറ്റേണിറ്റി ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതം ഡൈലി ലൈഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിത്യജീവിതം ആ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പിന്നെ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഷുഡ് ബി അവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു അവർ നൈബേഴ്സ് നമ്മുടെ അയൽക്കാരോടുള്ള നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ അയൽവാസികളുണ്ടല്ലോ നൈബേഴ്സ് അപ്പൊ അവരോട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പരസ്പരം കൈമാറേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ അവരോടുള്ള പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത് നീഡ് ബി ആസെപ്റ്റ് ദർ ഐഡിയാസ് ആസ് വെൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദം ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താക്കുമ്പോൾ അവരുമായുള്ള നല്ല ബന്ധത്തിന് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് വീട്ടിൽ മാരേജ് ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ അയൽവാസികളോട് നമ്മൾ അവരുടെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും തേടാറുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു റീഡ് ആൻഡ് എൻജോയ് എന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കാണാം റീഡ് ദ പോയം ഗിവൺ ബിലോ അപ്പൊ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ കവിത ഒന്ന് വായിക്കാൻ പറയുന്നു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫുഡ് ഫോർ തോട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ ചിന്തിക്ക ചിന്തിക്കാനുള്ള ആ വിഷയം ആ വിഷയത്തെ എന്താക്കാം ഒന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫുഡ് ഫോർ തോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അപ്പോൾ ഫുഡ് ഫോർ തോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിന്തിക്കാനുള്ള വിഷയം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെ റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് കുറച്ച് ചിന്താ ശകലങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മോട് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മെൻഡിങ് വാൾ എന്ന കവിത ആ കവിത എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു അമേരിക്കൻ പോയറ്റ് ആണ് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കവിതയിലോട്ട് കടക്കാം സോ ലെറ്റ് എസ് റീഡ് ഔട്ട് ദി പോയം മെൻഡിങ് വാൾ ഇറ്റ് വാസ് റിട്ടൺ ബൈ റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വരിയെന്ന്
ഇവരുടെ സ്ഥലത്തെ വേർതിരിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വോൾ എന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കവിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ അയൽവാസി അയൽക്കാരൻ അപ്പൊ ഇവ രണ്ടുപേരുടെയും സ്ഥലത്തെ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വോൾ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മതിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഈ വോൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തോ ഒരു കാര്യം അവിടെ ഉണ്ട് ആ മതിലിൽ ഉണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ടുള്ള വിപത്തി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് സെൻസ് എ ഫ്രോസൺ ഗ്രൗണ്ട് സ്വെൽ അണ്ടർ ഇറ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മതിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തോ ഒരു കാര്യം അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എന്താകുന്നത് ഈ മതിൽ എന്താകുന്നു ഭൂമിയിലേക്കുന്നത് പോലെ താഴെ നിന്ന് തണുത്തുറഞ്ഞ് ഒരു ഷെയ്ക്കിങ് പോലെ അപ്പം ഭൂമി കുലുക്കം ഉണ്ടാകുമല്ലോ അപ്പോൾ ഭൂമി കുലുക്കം അടിയിൽ ഭൂമി എന്താണ് കുലുങ്ങുന്ന സമയത്ത് മുകളിൽ എന്താകുന്ന എല്ലാ സാധനവും പൊളിഞ്ഞു വീഴുന്നു അപ്പോൾ എന്നതുപോലെ എന്താണ് താഴെ നിന്ന് എന്താകുന്നു തണുത്തുറഞ്ഞുകൊണ്ട് തണുത്തുറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് വീർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വീർക്കുന്ന സമയത്ത് മതിലിൽ വികാസം വരുന്ന സമയത്ത് മതിൽ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ അതുമൂലം എന്താകുന്നു മതിലിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കല്ലുകൾ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ എന്താവുകയാണ് പിന്നെ പൊളിഞ്ഞു പോകുന്ന ഇരുവിഷങ്ങളിലേക്കും എന്താണ് വീഴുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഫ്രോസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീസിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോം ആണ് ഫ്രോസൺ ഗ്രൗണ്ട് സ്വൽ അപ്പോൾ എന്താകുന്നു മതിലിൻ്റെ മതിലിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ആ തണുത്ത പിന്നെ അടിയിലുള്ള നനഞ്ഞ മണ്ണിനെ ഇതെന്താകുന്നു സ്വെല്ല് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ വീർപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ മതിലിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഈ മണ്ണ് നനഞ്ഞത് മൂലം വീർത്തി വീർത്തി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പിന്നെ എന്താകുന്നു മതിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മതിൽ എന്താണ് പൊളിഞ്ഞു വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് സ്പിൽസ് പൊളിഞ്ഞു വീഴുക മാത്രമല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് മറിച്ച് സ്പിൽസ് ദ അപ്പർ ബോൾഡേഴ്സ് ഇൻ ദ സൺ വെയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് കല്ലുകൾ തെറിച്ചു പോവുകയാണ് മതിലിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കല്ലുകൾ എന്താകുന്നു തെറിച്ചു പോകുന്നു സ്പില്ല് എന്ന് വെച്ചാൽ തെറിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ബോൾഡേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കല്ലുകൾ എന്നാണ് അർത്ഥം ബോൾഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ കല്ല് അപ്പോൾ എന്താകുന്നു വെയിൽ കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വെയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ മതിലിന് മുകളിലുള്ള കല്ലുകൾ എന്താകുന്നു ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും തെറിച്ച് വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു അത് മാത്രമല്ല മറിച്ച് വേറെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആൻഡ് മേക്സ് ഗ്യാപ്സ് അത് ഗ്യാപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു വിടവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എങ്ങനെയുള്ള വിടവുകളാണ് ഈവൻ ടു ക്യാൻ പാസ് അബ്രസ്റ്റ് ഒരേ സമയം എന്താക്കാം രണ്ടു പേർക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ പോകാൻ പറ്റുന്ന പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിടവുകൾ എന്താക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിടവുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ആളുകൾക്ക് ഒരേ സമയം കടന്നു പോകാൻ പറ്റും വിധമാണ് ചില സമയത്ത് ഇതിൽ വിടവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെ വിടവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ടു പേർക്ക് ഒരേ സമയം പോകാൻ പറ്റുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ മതിലിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കല്ലുകൾ എന്താകുന്നു സൂര്യൻ്റെ പിന്നെ വെയിൽ സമയങ്ങളിൽ എന്താകുന്നു തെറിച്ചു വീഴുന്നതുമായിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു സംഭവം ആ മതിലിൽ ഉണ്ട് മതിലിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തോ ഒന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മതിൽ എത്ര പണിതിട്ടും മതിലുണ്ടാകാത്തത് അവിടെ തന്നെ പിന്നെ നിൽക്കാത്തത് പൊളിഞ്ഞു പോകാനുള്ള കാരണം എന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ട് കവി പറയുന്നത് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് ഇനി അടുത്ത ലൈനിലൂടെ പറയുന്നത് ദ വർക്ക് ഓഫ് ഹൺഡേസ് ഈസ് അനദർ തിങ് അഥവാ നായാട്ടിന് പോകുന്ന ആളുകൾ അപ്പൊ അവരുടെ കാര്യം അത് വേറൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അനദർ തിങ് അത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അവരും ഇതേപോലെ ഗ്യാപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോയറ്റ് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്താണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഹൺഡേസ് അഥവാ നായാട്ടിന് പോകുന്ന ആളുകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ എന്താക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മതിലുകൾ പൊളിച്ചു കളയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്യാപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവരാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പോയറ്റ് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല കാരണം ഐ ഹാവ് കം ആഫ്റ്റർ ദം ഞാൻ അവരെന്താക്കാറുണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നായാട്ടുകാർ വന്ന ആ നായാട്ടുകാർക്ക് പിറകെ തന്നെ ഞാനും പോകാറുണ്ട് അതിന്റെ മെയ്ഡ് റിപ്പയർ ഞാൻ എന്താക്കാറുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ മതിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യാറുമുണ്ട് വേർ ദ വുഡ് ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് നോട്ട് വൺ സ്റ്റോൺ ഓൺ എ സ്റ്റോൺ അഥവാ കല്ലിന് മുകളിൽ മറ്റൊരു കല്ല് പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ആ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ എന്താക്കാറുണ്ട് ആ മതിലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നന്നാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരല്ല നായാട്ടുകാർ അല്ല എന്നാണ് കവി ഇതിലൂടെ പറയുന്നത് കാരണം ചില സമയത്ത് ചിലപ്പോ
എൽപ്പിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുരക്കുക എന്നാണ് അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ കരയുക അപ്പൊ അതാണ് കുരക്കുന്ന പട്ടികളെ സുഖിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സന്തോഷിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നായാട്ടിന് പോകുന്ന നായകളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരെന്താക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഈ റാബിറ്റുകൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന റാബിറ്റുകളെ പുറത്ത് ചാടിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഈ ഒരു പിന്നെ എന്താക്കാറുള്ള ഗ്യാപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവരല്ല ഈ ഹൺഡേസ് അല്ല എന്നാണ് കവി ഇതിലൂടെ പറയുന്നത് പിന്നീട് പറയുന്നത് ദ ഗ്യാപ്സ് ഐ മീൻ ഈ ഗ്യാപ്പ് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വിടവുകൾ കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വിടവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നോ വൺ ഹാസ് സീൻ ദം മെയ്ഡ് ഓർ ഹിയർ ദം മെയ്ഡ് ഒരാൾ പോലും എന്താക്കിയിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല അഥവാ എന്താണ് ഈ മതിലിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളെ പോലും ആരും എന്താക്കിയിട്ടില്ല കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ആരാണ് ഈ വിള്ളൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അയാളാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആരും ഇതുവരെയായിട്ടും പറയുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പിന്നെ ഈ മതിലിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആര പിന്നെ ആളുകളെ ഒരാൾ പോലും ഇതുവരെയായിട്ട് കാണുകയോ മറ്റോ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ആർക്കും അറിയില്ല ആരാണ് ഈ വിള്ളൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ആരും കേൾക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കാണുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലമായിട്ടും ആർക്കും അറിയില്ല ആരാണ് ഈ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ബട്ട് അറ്റ് സ്പ്രിങ് പക്ഷെ സ്പ്രിങ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് മെൻഡിങ് ടൈം അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് എന്താക്കുന്നത് ഈ മതിൽ നന്നാക്കേണ്ട സമയം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രിങ് ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ആ ടൈമിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ മതിൽ പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നത് ആ ഒരു വസന്ത കാലഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പൊ സ്പ്രിങ് ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ വസന്തകാലം അപ്പൊ എന്താണ് വസന്തകാലമാണ് എന്താക്കുന്നത് ഈ മതിലുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ തീർക്കേണ്ട സമയം അപ്പോൾ ആ വസന്തകാലമാകുമ്പോഴേക്കും എന്താകുന്നുണ്ട് വി ഫൈൻ ദം ദേർ അവിടെ നമ്മൾ എന്താക്കുന്നുണ്ട് വിള്ളലുകൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് പിന്നെ മതിലൊക്കെ നന്നാക്കി പോയി പിന്നെ എന്താണ് വസന്ത പിന്നെ അടുത്തൊരു വസന്തകാലം വരുമ്പോഴേക്ക് വീണ്ടും എന്താകാറുണ്ട് അവിടെ വിള്ളലുകൾ കാണപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ വസന്തകാലമാണ് എന്താക്കുന്നത് ഈ മതിലിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സമയം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താക്കാറുണ്ട് മതിലിൽ എപ്പോഴും വിള്ളലുകൾ കാണപ്പെടാറുണ്ട് എന്ന് അങ്ങനെ ഈ വിള്ളലുകൾ കാണുന്ന സമയത്ത് ഐ ലെറ്റ് മൈ നൈബ് നോ ബിയോണ്ട് ദ ഹിൽസ് എന്റെ ഹില്ലിന് അപ്പുറത്തുള്ള മതിലിന് അപ്പുറത്തുള്ള അല്ലെ കുന്നഞ്ചെരുവിന് അപ്പുറത്തുള്ള നെയ്ബേഴ്സിന് ഞാൻ ഈ കാര്യം അറിയിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ മതിലിൽ വിള്ളലുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് എന്താക്കുന്നതാണ് എന്റെ അയൽവാസിയെ ഞാൻ എന്താക്കുന്നതാണ് അറിയിക്കുന്നതാണ് ആൻഡ് ഓൺ എ ഡേ വി മേറ്റ് ടു വോക്ക് ദ ലൈൻ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എന്താക്കും ഈ മതിലിനെ ചുറ്റുമൊന്ന് നടന്ന് ബൗണ്ടറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ എന്താക്കുന്നതാണ് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻഡ് സെറ്റ് ദ വാൾ ബിറ്റ്വീൻ അസ് വൺസ് അഗൈൻ അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങൾ എന്താക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ ഈ മതിലിനെ എന്താക്കുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടി ഞങ്ങൾ പഴയതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് അഥവാ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി വെക്കുന്നതാണ് വി കീപ് ദ വാൾ ബിറ്റ്വീൻ അസ് ആസ്വിക അപ്പൊ പഴയതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും മതിലിനെ നല്ല രീതിയിൽ എന്താക്കും നല്ല പിന്നെ പിന്നെ മതിലിന്റെ കിരിവശത്തും എന്താണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് മതിൽ പഴയതുപോലെ തന്നെ പുനർനിർമ്മാണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ എന്താക്കുന്നതാണ് നടത്തുന്നതാണ് എന്ന് അതെങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ നടത്താറുള്ളത് ടു ഈസ് ദ ബോൾഡേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് ഫാളൻ ടു ഈച്ച് അപ്പൊ ഓരോ ആളുകളുടെ എന്താണ് ഭാഗത്തും വീണിരിക്കുന്ന പിന്നെ കല്ലുകൾ ആ കല്ലുകൾ എന്താക്കാറുണ്ട് ഓരോ ആളുകളാണ് എന്താക്കാറുള്ളത് എടുത്തു വെക്കുക അപ്പൊ എന്റെ ഭാഗത്ത് വീണിരിക്കുന്ന കല്ലുകൾ ഞാൻ എടുത്തു വെക്കും ഇനി അയൽവാസിയുടെ ഭാഗത്ത് വീണിരിക്കുന്ന കല്ലുകൾ അയൽവാസിയാണ് എടുത്തു വെക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താക്കുന്നു ഓരോ ആളുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇടയിൽ വീണിരിക്കുന്ന കല്ലുകൾ ഓരോരുത്തർ വീതമാണ് ഞങ്ങൾ എന്താക്കാറുള്ളത് എടുത്തു വെക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എന്താക്കുന്നു മതിലിന്റെ ഇരുവശത്തേക്കും എന്താണ് വീണിരിക്കുന്ന കല്ലുകൾ എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് മതിലിനെ ഞങ്ങൾ എന്താക്കുന്നു പഴയൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പിന്നെ പഴയൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കെട്ടിപ്പൊക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മതിലിന്റെ ഈ കല്ലുകൾ എടുത്തു വെക്കുന്ന സമയത്ത് സമ്മാർ ലോവേഴ്സ് ആൻഡ് സമ്മാർ സോ നിയർലി ബോൾസ് അപ്പോൾ ചില കല്ലുകളെ രൂപങ
അപ്പോൾ കല്ലിന്റെ മുക മതിലിന്റെ മുകളിലേക്ക് കല്ലുകൾ താഴെ വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന കല്ലുകൾ എടുത്തു വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ചില മന്ത്രങ്ങൾ സ്പെൽ എന്നുവെച്ചാൽ മന്ത്രം എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ അത് മന്ത്രം ഞങ്ങൾ എന്താക്കാറുണ്ട് ചൊല്ലാറുണ്ട് ജപിക്കാറുണ്ട് ടു മേക്ക് ദം ബാലൻസ് അത് എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ ജപിക്കുന്നത് ആ കല്ല് അവിടെ തന്നെ എന്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഥവാ ശരിയായിട്ട് അവിടെ തന്നെ എന്താക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എന്താക്കും ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഒരു മന്ത്രമുണ്ട് ആ മന്ത്രം ഞങ്ങൾ എന്താക്കാറുണ്ട് ജപിക്കാറുണ്ട് എന്നും എന്താക്കുന്നു കവി നമ്മോട് പറയുന്നു അപ്പോൾ ആ മന്ത്രം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റേ വേർ യു ആർ അണ്ടിൽ അവർ ബാക്സ് ആർ ടേൺഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പുറക് വശം നിങ്ങളുടെ നേർക്ക് തിരിയുന്നത് വരെ അവിടെ എന്താക്കും ഒന്ന് നിൽക്കൂ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താണ് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ എന്താണ് പിറകു വശം ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് എന്ന അപ്പുറത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കുന്നത് വരെ എങ്കിലും കല്ലേ നീ എന്താക്കൂ ഈ മതിലിന് മുകളിൽ തന്നെ ഒന്ന് നിൽക്കൂ വീടല്ലേ എന്നാണ് എന്താക്കുന്നത് മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്താണ് മന്ത്രം ജപിച്ചു കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇവരെന്താക്കുന്നത് ഈ മതിലിന് മുകളിൽ ഓരോ കല്ലുകളും എടുത്തു വെക്കുന്നത് എന്ന് വി വേർ അവർ ഫിംഗേഴ്സ് റഫ് വിത്ത് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ദം അതേപോലെ തന്നെ ഈ കല്ലിനോട് ഞങ്ങൾ എന്താക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ച് എടുത്ത് വെച്ച് എല്ലാ തവണയും എന്താണ് കല്ലിങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ച് എടുത്ത് വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ കൈകൾ എന്താക്കിയിരിക്കുന്നു ആകെ പരുക്കമായിരിക്കുന്നു കാരണം ഞങ്ങളുടെ എന്താണ് കൈകൾക്ക് എന്താണ് പിന്നെ മുറിവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്തായിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താക്കണം കല്ലേ നീ ഇവിടെ തന്നെ എന്താക്കണം നിൽക്കണം എന്നൊരു മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ടാണ് അവരെന്താക്കുന്നത് ഓരോ കല്ലും അവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ കല്ലുകൾ എടുത്തു വെച്ച് എന്താണ് ഇവിടെ വിരൽ കൈകൾ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട് ആകെ റഫ് ആയി പോയി എന്നാണ് എന്താക്കുന്നത് കവി ഇവിടെ പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് കവി പറയുന്നത് ഓ ജസ്റ്റ് അനദർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിം വൺ ഓൺ എ സൈഡ് ഇറ്റ് കംസ് ടു ലിറ്റിൽ മോർ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ എന്താക്കുന്ന ഈ മതിൽ നന്നാക്കുന്നതിനെ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അഥവാ കവിക്കിടയിലും അതേപോലെ തന്നെ അയൽവാസിക്ക് ഇടയിലും ഞങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എന്താക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ മതിൽ നന്നാക്കുന്നതിനെ ഞങ്ങൾ പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ഓൺ എ സൈഡ് കാരണം എന്താണ് ഒരു ഭാഗത്ത് കവിയുമാണ് കവിയായിരിക്കുന്ന കളിക്കാരനും മറുഭാഗത്ത് അയൽവാസി ആയിരിക്കുന്ന കളിക്കാരനുമാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ മതിൽ നന്നാക്കുന്നതിന് വെറും ഒരു ഗെയിം പോലെയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എന്താക്കിയിരിക്കുന്നത് പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇത് കംസ് ടു ലിറ്റിൽ മോർ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് അപ്പൊ എന്താണ് അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് മറ്റൊന്നും ഞങ്ങൾ എന്താക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു മതിൽ നന്നാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്താക്കുന്നില്ല അർത്ഥമത്താക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ കവി പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വി ഡു നോട്ട് നീഡ് ദ വാൾ എന്നിരുന്നാലും ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നുണ്ട് മതിലിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട് അപ്പൊ കവിക്കിടയിലും അതേപോലെ തന്നെ അയൽവാസിക്കിടയിലും മതിലിന്റെ യാതൊരുവിധ ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലവും ഞങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട് ഹീസ് ഓൾ പെയിൻ ആൻഡ് ഐ ആം പീപ്പിൾ ഓർച്ചഡ് ഇവിടെ ഒരു മെറ്റഫർ ആണ് ഇവിടെ എന്താക്കിയിരിക്കുന്നത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹീസ് ഓൾ പെയിൻ ഐ ആം ആപ്പിൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുക എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹീസ് ഓൾ പെയിൻ അപ്പൊ അയാളുടെ സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എന്താണ് വെറും മൊത്തമായിട്ട് എന്താണ് പൈൻ മരങ്ങൾ ആണ് മൊത്തമായിട്ട് അയൽവാസിയുടെ സ്ഥലത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ പൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മരമാണ് അപ്പൊ പൈൻ മരങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥലങ്ങളിൽ മുഴുവനായിട്ടും ഐ ആം ആപ്പിൾ ഓർച്ചഡ് അതേപോലെ തന്നെ കവിയായിരിക്കുന്ന എന്റെ സ്ഥലത്ത് മൊത്തമായിട്ടും ഉള്ളത് എന്താണ് ആപ്പിൾ മരങ്ങൾ കൊണ്ടും നിറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അയൽവാസിയുടെ സ്ഥലങ്ങൾ എന്താണ് പൈൻ മരങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതും എന്റെ സ്ഥലം ആപ്പിൾ മരങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതുമാണ് മൈ ആപ്പിൾ ട്രീസ് വിൽ നെവർ ഗെറ്റ് എക്രോസ് ഒരിക്കലും എന്താവുകയില്ല എന്റെ ആപ്പിൾ മരങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയില്ല അങ്ങോട്ടേക്ക് വരികയില്ല ആൻഡ് ഈറ്റ് ദ കോൺസ് അണ്ടർ ഹിസ് പൈൻസ് എന്നിട്ട് എന്താക്കുകയില്ല പൈൻ മരങ്ങൾ എന്താക്കുകയുമില്ല തിന്നുകയുമില്ല ഐ ടെൽ ഹിം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് കവി അയൽവാസിയോട് പറയുകയാണ് എന്ത് എന്റെ സ്ഥലത്തിലുള്ള ആപ്പിൾ മരങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ട്
ഇഷ്ടങ്ങളോ താല്പര്യമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല കാരണം ഒരിക്കലും എന്താവുകയില്ല എന്റെ ആപ്പിൾ മരങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്താവുകയില്ല അയൽവാസിയുടെ പൈൻ മരത്തിന്റെ തോട്ടത്തിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ആ പൈൻ മരം എന്താണ് പൈൻ മരത്തിലെ എന്താണ് ഇല പിന്നെ കായ്കൾ ഭക്ഷിക്കുകയോ മറ്റോ ഒന്നും ചെയ്യുകയില്ല എന്നാണ് എന്താക്കുന്നത് കവി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കവിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അയൽവാസിക്കും എന്തുണ്ട് രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് കാരണം അയൽക്കാർ തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു വേലിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മതിലിന്റെ ആവശ്യ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് ആര് കരുതുന്നത് കവി കരുതുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ് ഈ എഴുത്തുകാരന്റെ സ്ഥലത്ത് ആപ്പിൾ മരങ്ങൾ അതായത് കവിയുടെ സ്ഥലത്ത് മൊത്തമായിട്ട് എന്താണ് ആപ്പിൾ മരങ്ങളാണ് അയൽവാസിയുടെ സ്ഥലത്ത് എന്താണ് പൈൻ മരങ്ങളും ഉള്ളപ്പോൾ ഒരിക്കലും എന്താവില്ല ആപ്പിൾ മരങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്താവില്ല അയൽക്കാരന്റെ തോട്ടത്തിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കടക്കുകയോ അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് പൈനിന്റെ കായ്കൾ തിന്നുകയോ ഒരിക്കലും ചെയ്യുകയില്ല എന്നാണ് എന്താക്കുന്നത് കവി പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ സമയത്തും അയൽക്കാരും വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് നല്ല മതിലുകൾ നല്ല അയൽക്കാരെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ് എന്താക്കുന്നത് ഇവിടെ അയൽവാസി എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇനി അടുത്ത വരിയിൽ കവി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പ്രിങ് ഇസ് ദ മിസ്ചീഫ് ഇൻ മീ അപ്പോൾ ഈ വസന്തകാലം എന്താക്കി എന്നിൽ കുറച്ച് കുസൃതികൾ മിസ്ചീഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുസൃതികൾ അല്ലെങ്കിൽ കുരുത്തക്കേട് അപ്പോൾ എന്നിൽ എന്തുണ്ടായി കുറച്ച് കുരുത്തക്കേടുകൾ എന്തായി പിന്നെ എന്നിൽ ഉണ്ടായി അഥവാ മുളയെടുത്തു സ്പ്രിങ് ഇസ് ദ മിസ്ചീഫ് ഇൻ മീ അപ്പോൾ അവിടെ കവി വസന്തകാലത്തെ കുസൃതി കാണിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിട്ടാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മതിൽ മതിൽ വിടവുകൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ വസന്തകാലത്ത് മതിലിൻ്റെ അടിയിലുള്ള തണുത്തുറഞ്ഞ മണ്ണ് വികസിക്കുന്നു ഈ വികസനം കൊണ്ട് മതിൽ പൊട്ടലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് മതിലിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കല്ലുകളെ ഇളക്കി രണ്ടു വശങ്ങളിലേക്കും വീഴ്ത്തുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എന്താക്കുന്നത് കവി ഈ വസന്ത കാലഘട്ടത്തെ ഒരു കുസൃതിയുടെ കാലഘട്ടമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് കാണുന്നത് ആൻഡ് ഐ വണ്ടർ ഇഫ് ഐ കുഡ് പുട്ട് എ നോഷൻ ഇൻ ഹിസ് ഹെഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താക്കാണ് അവിടെ കുറച്ച് എന്താണ് കുറച്ച് കൂടി നല്ല ആശയങ്ങൾ എന്താക്കിയാൽ അയാളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നെന്താക്കാണ് കവി ചിന്തിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അയൽവാസിയുടെ എന്താണ് മനസ്സിലേക്ക് കുറച്ച് നല്ല ആശയങ്ങൾ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താലോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പറയാണ് വൈ ഡു ദ മേക്ക് ഗുഡ് നൈബേഴ്സ് ഈസ് ഇൻ ഇറ്റ് വേർ ദർ ആർ കൗസ് ബട്ട് ദർ ആർ നോ കൗസ് അപ്പോൾ അവിടെ കവി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഥവാ നല്ല വേലികൾ എങ്ങനെയാണ് നല്ല അയൽക്കാരെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ഈ കവി എന്താക്കാണ് അയൽവാസിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് വൈ ഡു ദ മേക്ക് ഗുഡ് നൈബേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് നല്ല വേലികൾ നല്ല അയൽവാസികളെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് വേർ ദർ ആർ കൗസ് അതേപോലെ തന്നെ എവിടെയാണ് പശുക്കൾ ഉള്ളത് ഈസ് ഇൻ ഇറ്റ് വേർ ആർ വേർ ദർ ആർ കൗസ് ബട്ട് ഹിയർ ദർ ആർ നോ കൗസ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് പശുക്കളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഒരു വേലിയുടെ ആവശ്യകത എന്തിനാണ് കാരണം ഇവിടെ എന്തില്ല കൗസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ പശുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ മതിലിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പശുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പശുക്കൾ എന്താവും ഈ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൗസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾക്കിടയിൽ ഒരു മതിൽ പണിയുന്നത് എന്നാണ് എന്താക്കുന്നത് കവി അയൽവാസിയോട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ് കൂടിക്കലരാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പശുക്കളെ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ നല്ല വേലികളുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ പക്ഷെ നാം പശുക്കളെ എന്താക്കുന്നില്ല വളർത്തുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വേലിയുടെ ആവശ്യം എന്താണ് എന്നാണ് എന്താക്കുന്നത് കവി ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ബിഫോർ ഐ ബിൽഡ് എ വാൾ ഐ വുഡ് ആസ്ക് ഇറ്റ് ടു നോ അപ്പോൾ ഒരു മതിൽ പണിയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം വാട്ട് ഐ വാസ് വാളിങ് ഇൻ ഓർ വാളിങ് ഔട്ട് മതിലിനകത്ത് എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ മതിലിന് പുറത്ത് എന്താണ് എന്നീ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താക്കണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ മതിലിന് പുറത്ത് എന്താണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മതിലിനകത്ത് എന്താണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നീ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് ആൻഡ് ടു ഹൂം ഐ വാസ് ലൈക്ക് ടു ഗിവ് ഓഫൻസ് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ എന്താക്കാണ് വേലി ഉണ്ടാക്കുന്നതിലൂടെ ആരെയാണോ നമ്മൾ പ്രതിരോധിച്ച് നിർത്തുന്നത് എന്നുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നത് ആരെയാണോ എന്നുകൂടി നമ്മൾ എന്താക്കാണ് നോക്കുകയാണ് എന്താക്കുന്നത് ഈ വേലികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന
ഇറ്റ് ഫോർ ഹിംസെൽഫ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താക്കണം എൻ്റെ അയൽവാസിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ വേലിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യം എന്താണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് ഞാൻ എന്താക്കാണ് എൻ്റെ അയൽവാസിയോട് ചോദിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഐ സി ഹിം ദർ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ എന്താക്കാണ് കാണുകയാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രിങ്ങിങ് എ സ്റ്റോൺ ഗ്രാസ്പ്ഡ് ഫേംലി ബൈ ദ ടോപ്പ് ഇൻ ഈച്ച് ഹാൻഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ കൈകളിലും എന്നുണ്ട് ഓരോ കല്ലുകളുണ്ട് ലൈക്ക് എൻ ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ സാവേജ് ആമഡ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന സമയത്ത് പഴയ ശിലായുഗത്തിലെ ഒരു അപരിഷ്കൃതനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെയാണ് അയാൾ എനിക്ക് എന്താക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ശിലായുഗത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ആയുധം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കാണുന്ന സമയത്തും എന്താണ് ഒരു കല്ലും എന്താണ് എടുത്തു വരുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ശിലായുഗത്തിലുള്ള ഒരാളോട് ഒരാളോട് എന്താണ് കവി പറയുന്നത് ഹി മൂവ്സ് ഇൻ ഡാർക്ക്നെസ് ആസ് ഇറ്റ് സീം ടു മീ നോട്ട് ഓഫ് വുഡ്സ് ഓൺലി ആൻഡ് ദേഡ് ഷെയ്ഡ് ഓഫ് ട്രീസ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താക്കാണ് മൂവി ആണ് അപ്പൊ ഡാർക്കിൽ എന്താ ഇരുട്ടിലും അദ്ദേഹം എന്താകുന്നു ഇങ്ങനെ പിന്നെ എന്താണ് അന്നിലേക്ക് വരികയാണ് നോട്ട് ഓഫ് വുഡ്സ് ഓൺലി ആൻഡ് ദ ഷെയ്ഡ് ഓഫ് ട്രീസ് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം വരുന്നത് പിന്നെ എന്താ ഇരുട്ടിലും അതേപോലെ തന്നെ അയാൾ അയാൾ എന്താണ് മരങ്ങളുടെ തണലിലുമായിട്ട് എന്താകുന്ന അയാൾ ഇങ്ങനെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡാർക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ ശരിക്കുമുള്ള ഒരു ഇരുട്ട് അല്ല രാത്രിയെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഈ അയൽവാസിയുടെ മനസ്സിന്റെ ഇരുട്ടാണ് എന്താക്കുന്നത് പറയുന്നത് കാരണം കാലം എന്താണ് ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അയൽവാസി എന്താകുന്നില്ല മാറാൻ ഒരിക്കലും എന്താകുന്നില്ല ശ്രമിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് വേലികളുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്താണ് ആ പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ശിലായുഗത്തിലുള്ള ആളെ പോലെ തന്നെ എന്താണ് മനസ്സിൽ എന്താണ് ആ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്താക്കാണ് ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു അപരിഷ്കൃതനായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താക്കാണ് പരിഷ്കാരമില്ലാതെ അദ്ദേഹം എന്താക്കാണ് ജീവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൻ്റെ എന്താണ് കറുപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഡാർക്ക്നെസ് ആണ് എന്താക്കുന്നത് ഇവിടെ പിന്നെ കവി വരച്ച് കാണിക്കുന്നത് ഹി വിൽ നോട്ട് ഗോ ബിഹൈൻഡ് ഹിസ് ഫാദേഴ്സ് സെയിങ് He likes having thought of it so well. He says again, good fences make a good neighbors. If you don't have any advice, you don't have any advice. 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 You don't have any നല്ല വേലികൾ എന്താക്കുന്നതാണ് നല്ല അയൽക്കാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് എന്ന് എന്താക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തോട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും എന്താ ഒഴിവാക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നേ ഇല്ല മറിച്ച് അയാളുടെ എന്താണ് ചിന്താഗതി നോക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ ഹാപ്പിയാണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ആ പഴയ കാലത്തെ പോലത്തെ എന്താണ് ജീവിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം എന്താക്കുന്നത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എന്താക്കുന്നത് കവി അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഡാർക്ക്നെസ് ആയിട്ട് എന്താക്കിയിരിക്കുന്നത് കരുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശിലായുഗത്തിലുള്ള ആളുകൾ എന്താണ് മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെ ഇരുട്ടിൽ ജീവിക്കാനാണ് അവർ പുറം എന്താക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുട്ടിലായിട്ട് ജീവിക്കാനാണ് ഇദ്ദേഹം എന്താക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എന്താക്കിയിരിക്കുന്നത് കവി ഈ അയൽവാസിയെ ഒരു ശിലായുഗത്തിലെ മനുഷ്യനായിട്ട് എന്താക്കിയിരിക്കുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ കവിത എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള റീപ്ലേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയത്തിൽ നിന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും വരാവുന്നത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നായിട്ട് ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സസ് മേക്ക് എ ഗുഡ് നൈബേഴ്സ് നല്ല വേലികൾ നല്ല അയൽവാസികളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് എന്താക്കണം അതിന് ആൻസർ ചെയ്താൽ വേണ്ടി ഒന്ന് പഠിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ള എന്താക്കണം എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ മറ്റൊന്നാണ് വാട്ട് ഐ വാസ് വാളിങ് ഇൻ ഓർ വാളിങ് ഔട്ട് അഥവാ മതിനകത്ത് എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ മതിന് പുറത്ത് എന്താണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് എന്താക്കേണ്ടതാണ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ മറ്റൊന്നാണ് ഹീസ് ഓൾ പെയിൻ ആൻഡ് ഐ ആം ആപ്പിൾ ഓർച്ചഡ് അപ്പോൾ അതൊരു മെറ്റഫറാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പിന്നെ ആ കവി ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അപ്പോൾ അതും എന്താണ് എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താകുന്നതാണ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ലൈൻസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ട്സ് തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്